Сура 12. Юсуф. Ім'ям Аллаха милостивого, милосердного. Алів, лям, ра. Це знамення писання ясного. Воістину, ми зіслали його як арабський Коран, можливо, ви зрозумієте. Ми розповідаємо тобі найкращу з розповідей, відкриваючи в откровенні цей Коран, хоч раніше ти про це нічого не знав. Ось сказав Юсуф батьку своєму. Батьку мій, я бачив одинадцять зірок, сонце й місяць. Я бачив, як вони вклонялися мені. Той сказав, сину мій, не розповідай цього сну братам своїм, а то вони замислять щось підступне проти тебе. Воістину, шайтан для людини – справжній ворог. Господь твій обере тебе, навчить тлумачити сни і сповнить милість свою для тебе і роду Якуба, так як він сповнив її ще раніше для двох твоїх батьків – Ібрагіма та Ісхака. Воістину, твій Господь – всезнаючий, мудрий. Істинно, Юсуф і брати його стали знаменнями для тих, хто запитує. Ось вони сказали. Юсуф і його брат – миліші для нашого батька, ніж ми. Але ж нас ціла група. Воістину, наш батько в справжній омані. Вбийте Юсуфа або киньте в іншій землі. Тоді обличчя батька вашого повернеться до вас, а потім ви станете праведними людьми. Але один із них сказав, не вбивайте Юсуфа, а киньте на дно колодязя. Якийсь караван підбере його, якщо ви справді хочете щось зробити. Вони сказали, батьку наш, чому не довіриш нам Юсуфа? Воістину, ми – добрі порадники для нього. Відійшли його завтра з нами. Він побігає та пограється, а ми будемо охороняти його. Той відповів, «Мені буде сумно, як ви заберете його, і я боюся, що його з'їсть вовк, коли ви будете неуважні». Вони сказали, «Якщо вовк з'їсть його, коли нас – ціла група, то ми справді будемо тими, хто втратить усе». І коли вони пішли з ним і погодилися скинути його на дно колодязя, то ми відкрили йому. Ти нагадаєш їм про цей вчинок їхній, коли вони й не впізнають тебе. А ввечері вони прийшли до свого батька з плачем і сказали, «Батьку наш, ми змагалися, а Юсуфа залишили з нашими речами, і вовк з'їв його. Хоч ти й не віриш нам, але ми кажемо правду». І вони принесли сорочку його, заплямовану фальшивою кров'ю. Батько сказав, «Та ж ні, це спокусили вас душі ваші». Але терпіння – благо. В Аллаха слід шукати допомоги від того, про що ви розповідаєте. І прийшов караван, а з нього послали чоловіка, який мав набрати води. Він спустив свій бурдюк і вигукнув – яка радість, тут хлопчик. І вони сховали його, наче товар. Та Аллах знав про те, що роблять вони. Його продали за мізерну ціну, за лічені діргами. Вони не знали справжньої вартості його. Той чоловік з Єгипту, який купив його, сказав дружині своїй, «Приготуй йому добре місце. Можливо, він принесе нам користь, або ми візьмемо його за сина». Так ми утвердили Юсуфа на цій землі та навчили його тлумачити сни. Аллах виконує свій наказ, але більшість людей цього не знає. А коли він досягнув повноліття, ми дарували йому мудрість і знання. Так ми винагороджуємо тих, які роблять добро. Жінка, в будинку якої він жив, почала зваблювати його. Вона зачинила двері і сказала, «Йди до мене». Той відповів, «Рятуй мене, Аллах! Воістину, він Господь мій, а найкращий притулок у нього. Воістину, не матимуть успіху несправедливі». Вона бажала його, і він забажав би її, якби не побачив знак від Господа свого. Так ми відвернули від нього зло й нечистоту. Воістину, він – один із наших щирих рабів. Вони кинулися до дверей, і вона розірвала йому сорочку на спині. Біля дверей вони наштовхнулися на її господаря. Вона вигукнула, яке може бути покарання тому, хто хотів зла дружині твоїй. Тільки в'язниця чи болісна кара. Юсуф сказав, вона сама прагнула спокусити мене. А свідок з її родини розсудив так, якщо сорочка його розірвана спереду, то вона сказала правду, а він – брехун. Але якщо його сорочка розірвана на спині, то вона збрехала, а він правдивий. І коли господар побачив, що сорочка розірвана на спині, то сказав, «Це щось із ваших жіночих хитрощів. 
Воістину, великі хитрощі ваші. Юсуфе, забудь про це. А ти проси прощення за свій злочин. Воістину, ти скоїла гріх. Жінки в місті почали говорити. Дружина шляхетного чоловіка намагалася звабити свого молодого раба. Він розпалив її пристрасть. Воістину, ми бачимо, що вона в справжній омані. Коли та почула про їхні плітки, то послала за ними, приготувала їм ложа і дала кожній із них ніж. Вона сказала, вийди до нас. І коли ті побачили його, то так захопилися ним, що порізали собі руки і вигукнули. Борони Аллах, це ж не людина, а благородний ангел. Вона сказала, ось той, через кого ви мені дорікали. Я справді намагалася звабити його, але він відмовився. Якщо він не зробить того, що я наказала йому, то потрапить до в'язниці й буде одним із принижених. Той сказав, «Господи, в'язниця миліша для мене, ніж те, до чого вони мене закликають. Якщо ти не відвернеш хитрощів їхніх, то я піддамся їм і буду одним із нерозумних». Господь його відповів йому й відвернув хитрощі їхні. Воістину, він все чуючий, все знаючий. Потім їм видалося, після того, як вони побачили докази, що його все одно треба кинути до в'язниці на певний час. Разом із ним потрапили до в'язниці ще два юнаки. Один із них сказав, я бачив, що вичавлюю сік із винограду, а другий сказав, я бачив, що несу на голові хліб, який дзьобають птахи. Розтлумач нам це, ми бачимо, що ти один із праведників. Він сказав, не встигнуть вам принести їжу, якою вас годують, як я вже розтлумачу ваші сни. Це з того, чого навчив мене Господь мій. Воістину, я залишив релігію людей, які не вірують в Аллаха і не вірують у наступне життя. Я йду за релігією моїх батьків – Ібрагіма, Іцхака та Якуба. Не годиться нам додавати щось Аллаху в поклонінні. Така ласка Аллаха до нас та інших людей, але більшість людей не дякують. О, мої друзі по в'язниці! Кращі різні боги чи Аллах? Єдиний, всепереможний. Ви поклоняєтеся тільки іменам, якими назвали їх ви та ваші батьки. Аллах не відсилав про них жодного доказу, але рішення належить тільки Аллаху. Він наказав вам не поклонятися нікому, крім нього. Така істинна релігія, але ж більшість людей не знають. О, мої друзі по в'язниці, один із вас буде наливати вино своєму володарю, а другого розіпнуть, і птахи будуть клювати з його голови. Вже вирішено справу, про яку ви запитували. І він сказав тому з них, якого вважав врятованим, «Згадай про мене перед володарем своїм». Але шайтан змусив його забути про цю згадку перед володарем, тож Юсуф був у в'язниці ще кілька років. Ось цар сказав, «Я бачив сімох товстих корів, яких пожирають семеро худих, а ще сім колосків, одні з них зелені, а інші сухі. О, наближені!» Поясніть мені сон мій, якщо можете ви тлумачити сни. Ті сказали, це якісь розрізнені видіння, а ми не вміємо тлумачити таких снів. Але один із тих двох, який урятувався, раптом згадав після довгого часу і сказав, я розповім вам тлумачення, тільки відійшліть мене. Юсуфе, оправдивий, розкажи нам про сімох товстих корів, яких пожирають семеро худих, і сім колосків, одні з них зелені, а інші сухі. Це треба для того, щоб я повернувся до людей, і, можливо, будуть знати вони. Той відповів, ви будете сіяти сім років, важко працюючи. Зібраний урожай залишайте в колосках, окрім малої частини, того, що ви будете їсти. Потім, після цього, настане сім важких років, які з'їдять те, що ви приготували раніше, крім малої частини, того, що ви збережете. Потім, після цього, настане рік, у який люди дочекаються дощу, і настане час для віджиму. Тоді цар наказав, приведіть його до мене. І коли прийшов посланець, той сказав, повертайся до свого володаря і спитай, що сталося з тими жінками, які порізали собі руки. Воістину, Господь мій знає про хитрощі їхні. Цар запитав, що ви скажете про те, як намагалися звабити Юсуфа? Ті жінки відповіли, борони Аллах, ми не знаємо про нього нічого поганого. А дружина того шляхетного чоловіка сказала, ось тепер відкрилася істина. Це я намагалася звабити його, а він один із правдивих.
Я кажу це для того, щоб чоловік знав, що я не зрадила йому потаємно, і що Аллах не допомагає хитрощам тих, хто зраджує. Я не виправдовую себе, бо людська душа закликає до зла, хіба що змилується над нею Господь мій. Воістину, мій Господь прощаючий, милосердний. Цар сказав, «Приведіть його, я зроблю його своїм наближеним». А коли він поговорив із ним, то сказав, «Сьогодні ти отримав коло нас посаду і довіру». Той відповів, «Постав мене над скарбницями землі, адже я охоронець надійний і знаючий». Так ми укріпили Юсуфа на землі, тож він міг оселитися там, де захоче. Ми даруємо милість нашу, кому побажаємо, і ми не загубимо винагороди праведників. Винагорода наступного життя краще для тих, які увірували і були богобоязливими. І ось прибули брати Юсуфа та ввійшли до нього. Він упізнав їх, та вони не впізнали його. Коли він наділив їх припасами, то сказав, «Приведіть до мене свого брата, сина вашого батька». Невже ви не бачите, що я дарую повну міру та що я найгостинніший із господарів? А якщо ви не приведете його, то я не наповню вашої міри, і тоді не наближайтеся до мене. Ті відповіли, ми спробуємо вмовити його батька, справді, ми неодмінно зробимо це. А він сказав слугам, підкладіть принесені ними гроші до в'юків їхніх, можливо, вони знайдуть їх, коли повернуться до своїх родин, і, можливо, вони прийдуть сюди знову. І коли вони повернулися до свого батька, то сказали, «Батьку наш, буде відмовлено нам у мірі, відпусти з нами нашого брата, тож ми отримаємо міру свою. Справді ми будемо охоронцями його». Той сказав, «Невже я довірю його вам так, як колись довірив його брата? Найкращий охоронець – Аллах, а він – наймилостивіший із милостивих». І коли вони відкрили свої в'юки, то віднайшли там гроші, які повернули їм. Вони сказали, «О, батьку наш, чого ж можна побажати іще? Наші гроші нам повернули, ми забезпечимо наші родини, збережемо нашого брата і отримаємо додатково верблюжий в'юк. Така міра буде легкою». Той відповів, «Я не відішлю його з вами, доки ви не заприсягнетесь Аллахом, що неодмінно приведете його, якщо тільки не станеться з вами лихо». І коли вони присягнули, то він сказав, «Аллах – опікун того, що сказано нами». Він сказав, «Не заходьте туди крізь одні ворота, а йдіть різними. Я нічим не зможу вам допомогти проти волі Аллаха. Рішення належить лише Аллаху. На нього я покладаюся, і на нього нехай покладають сподівання ті, хто сподівається». І коли вони ввійшли саме так, як наказав їм батько, то він нічим не міг їм допомогти проти волі Аллаха. Але бажання в душі Якуба вдовольнилося. Воістину, він мав знання, якого ми навчили його, але ж більшість людей цього не знає. І коли вони ввійшли до Юсуфа, то він притулив до себе брата і сказав, «Воістину, я твій брат, не журися через те, що робили вони». Коли він наділив їх припасами, то у в'юк свого брата підклав келих, а далі вісник заголосив, «О ви, люди з каравану, воістину, ви крадії!» Ті обернулися і запитали, «Що ви загубили?» Їм відповіли глашата її. Загубили чашу царя. Хто її принесе, той отримає верблюжий в'юк. І я відповідаю за це. Ті сказали, клянемося Аллахом, ви знаєте, що ми не прийшли сюди ширити безчестя на землі. І ми не крадії. Але їм відповіли, якою ж буде відплата в тому разі, якщо ви брехуни? Брати Юсуфа сказали, відплатою тому, в чиєму в'юці її знайдуть, буде він сам. Так ми винагороджуємо нечистиців. Юсуф почав обшукувати їхні мішки раніше за мішок свого брата, а потім він витягнув чашу з мішка свого брата. Така наша хитрість для Юсуфа, бо інакше він не міг затримати брата згідно з законом царя, якби цього не побажав Аллах.